ఇప్పటినుంచి ప్రారంభమైన కోడలపై ఒత్తిడి ఓటమి తర్వాత అమాంతం పెరిగిపోయింది కోడల అంతు చూస్తామనే బహిరంగ హెచ్చరికలు వైసీపీ పెద్దల నుంచి వచ్చాయి మొదటగా చిన్న కేసుల పరంపర ప్రారంభించారు కనీస సాక్ష్యం లేకుండా ఎవరు కోడలపై ఫిర్యాదు చేయడానికి వచ్చినా ఫిర్యాదును స్వీకరించారు ఈ విషయంలోనూ అధికార పార్టీ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించిందంటున్నారు ముందుగా ఆయన పిల్లలను టార్గెట్ చేశారు గుంటూరులో వైద్యురాలిగా ఉంటూ రాజకీయాలతో సంబంధం లేకుండా తన పని తాను చేసుకుపోతున్న కోడెల కుమార్తెపైన కేసులు పెట్టించారు ఇక కోడెల కుమారుణ్ణి ప్రతి కేసులోనూ ఇరికించారు చివరికి ఆర్థిక మూలాల మీద దెబ్బ కొట్టే ప్రయత్నం చేశారు కోడెల కుమారుడికి చెందిన షోరూం పై ఆర్టీ అధికారులు దాడులు చేశారు సీజ్ చేశారు కారణం రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా బండ్లు అమ్మారని ఆరోపించారు రిజిస్ట్రేషన్ లేకుండా బండి అమ్మకం అనేది అసాధ్యమని ఆటోమొబైల్ రంగంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు అయినా ఆర్థిక మూలాలను దెబ్బ కొట్టే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం గీత దాటిందనే ఆరోపణలను కోడెల సన్నిహితులు చేశారు ఆ తర్వాత కూడా ఎక్కడా వేధింపు లాగలేదు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసు వ్యవస్థను గుప్పెట్లో పెట్టుకున్నారని ప్రచారం జరుగుతున్న తరుణంలో ఓ వైసీపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు కోడలపై కేసుల విషయాన్ని రోజువారీగా పర్యవేక్షించారని రోజుకు ఒకటి రెండు కొత్త కేసులు పెట్టకపోతే పోలీసు ఉన్నతాధికారులపై మండిపడేవారని చెబుతున్నారు ఈ క్రమంలో విజయసాయిరెడ్డి ఓసారి సోషల్ మీడియాలో కోడలపై నిరభ్యంతరంగా ఫిర్యాదులు చేయండి అండగా ఉంటామంటూ పిలుపునిచ్చి కలకలం రేపారు నర్సారావుపేట ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి అయితే మరింత దూకుడుగా ఉండేవారు కోడెల ఎలా బయట తిరుగుతారో చూస్తామని గత మూడు నెలలుగా తీవ్రమైన హెచ్చరికలు చేస్తూ వస్తున్నారు ఈ క్రమంలో అసెంబ్లీలోని ఫర్నిచర్ ఇష్యూతో కోడెల పరువు తీసేందుకు చాలా ఉన్నత స్థాయిలో కుట్ర జరిగిందని టీడీపీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు అసెంబ్లీకి సంబంధించినంత వరకు స్పీకర్ సర్వాధికారి కోడెల అసెంబ్లీలో పెట్టడానికి సరిపోని ఫర్నిచర్ ను క్యాంప్ ఆఫీస్ లో పెట్టమని సూచించారు వాటిని ఉపయోగించలేదు అలాగే ఉండిపోయింది ఓడిపోయిన తర్వాత వాటిని తీసుకెళ్లాలని ఎన్ని సార్లు లేఖలు రాసినా ప్రభుత్వం ప్రస్తుత స్పీకర్ స్పందించలేదు కానీ ఆయన పరువు తీయడానికి ఇదో సాధనంగా ఉపయోగించుకున్నారు ముందుగా నర్సారావుపేట ఎమ్మెల్యే గోపిరెడ్డినే రచ్చ ప్రారంభించారు దాని ప్రభుత్వం అందుకుంది తెలుసుకోవడం జరిగింది ప్రస్తుతం అయితే దీనికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయి డీటెయిల్స్ ఇక సేకరిస్తున్నాము పోస్ట్మార్టం నివేదిక ఆధారంగా ఏ విధంగా చనిపోయాడు అనేది ఇంకా నిర్ధారణకు రావాల్సి ఉందని చెప్తున్నారు మరోవైపు ఏదైతే జేసీబీ బృందం ఉందో మనం చూస్తున్నటువంటి ఏ దేంట్లోకి వెళ్ళి మొత్తం సర్చ్ చేయడం జరిగింది తాను ఉంటున్నటువంటి రూమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రూమ్లో లోపలికి వెళ్ళి చూసినప్పుడు ఫ్యాను రెక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పూర్తిగా వంగి ఉన్నాయి అదేవిధంగా వెనక భాగంలో ఏదైతే గ్రిల్స్ ఉన్నాయో అవి తొలగించి ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ కుటుంబ సభ్యులు అదేవిధంగా కూతురు నుంచి కొన్ని వివరాలు కూడా రాబట్టడం జరిగింది గత కొద్ది కాలంగా అతను డిప్రెషన్ లో ఉన్నాడు డిప్రెషన్ లో ఉండడం వల్లనే ఈ విధంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అనేది కూడా విచారణ తేలాల్సి ఉంది ప్రస్తుతం అయితే ఈ ఘటనలో కుటుంబ సభ్యుల నుంచి కూడా వివరాలు సేకరించడం జరిగింది అయితే ఉదయం పది గంటల పది నిమిషాల ప్రాంతంలో భార్య భర్తలు ఇద్దరు కూడా టిఫిన్ చేశారు ఆ తర్వాత అతను లోపలికి వెళ్ళినట్టుగా తెలుస్తుంది తర్వాత తల్లిని కూతురు హాస్పిటల్కి తీర్చుకెళ్లే క్రమంలో తండ్రికి చెప్పి కిందికి వచ్చే దామని చెప్పేసి కూడా కూతురు మీదకి వెళ్ళింది కానీ డోర్ లాక్ చేసి ఉంది దీంతో ఆందోళనకు గురైనటువంటి కూతురు వెంటనే సెక్యూరిటీ గార్డు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డ్రైవర్ కూడా సమాచారం ఇచ్చారు వెంటనే వెనుక డోర్ ద్వారా గ్రిల్స్ తొలగించి లోపలికి వెళ్ళి చూసేసరికి అతను ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకున్నట్లు పోలీస్ కోడల శ్రీప్రసాద్ మృతి ఘటనపై ఇప్పటికే పోలీసులు దర్యాప్తు వేగవంతం చేశారు మనం చూడవచ్చు డీసీపీ బృందం కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ఎవరైతే కుటుంబ సభ్యులు ఉందో కుటుంబ సభ్యుల నుంచి కూడా వివరాలు అడిగి తెలుసుకోవడం జరిగింది ప్రస్తుతం అయితే దీనికి సంబంధించి పూర్తి స్థాయి డీటెయిల్స్ ఇక సేకరిస్తున్నాము పోస్ట్మార్టం నివేదిక ఆధారంగా ఏ విధంగా చనిపోయాడు అనేది ఇంకా నిర్ధారణకు రావాల్సి ఉందని చెప్తున్నారు మరోవైపు ఏదైతే డీసీపీ బృందం ఉందో మనం చూస్తున్నటువంటి ఏ దేంట్లోకి వెళ్ళి మొత్తం సర్చ్ చేయడం జరిగింది తాను ఉంటున్నటువంటి రూమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రూమ్లో లోపలికి వెళ్ళి చూసినప్పుడు ఫ్యాను రెక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పూర్తిగా వంగి ఉన్నాయి అదేవిధంగా వెనక భాగంలో ఏదైతే గ్రిల్స్ ఉన్నాయో అవి తొలగించి ఉన్నాయి అయితే ఇక్కడ కుటుంబ సభ్యులు అదేవిధంగా కూతురు నుంచి కొన్ని వివరాలు కూడా రాబట్టడం జరిగింది గత కొద్ది కాలంగా అతను డిప్రెషన్లో ఉన్నాడు డిప్రెషన్లో ఉండడం వల్లనే ఈ విధంగా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అనేది కూడా విచారణ తేలాల్సి ఉంది ప్రస్తుతం అయితే ఈ ఘటనలో కుటుంబ సభ్యుల నుంచి కూడా వివరాలు సేకరించడం జరిగింది అయితే 
ఉదయం పది గంటల పది నిమిషాల ప్రాంతంలో భార్యాభర్తలు ఇద్దరు కూడా టిఫిన్ చేశారు ఆ తర్వాత అతను లోపలికి వెళ్ళినట్టుగా తెలుస్తుంది తర్వాత తల్లిని కూతురు హాస్పిటల్కి తీర్చు వెళ్ళే క్రమంలో తండ్రికి చెప్పి కిందికి వచ్చే దామని చెప్పేసి కూడా కూతురు మీదకి వెళ్ళింది కానీ డోర్ లాక్ చేసి ఉంది దీంతో ఆందోళనకు గురైనటువంటి కూతురు వెంటనే సెక్యూరిటీ గార్డు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ డ్రైవర్ కూడా సమాచారం ఇచ్చారు వెంటనే వెనుక డోర్ ద్వారా గ్రిల్స్ తొలగించి లోపలికి వెళ్ళి చూసేసరికి అతను ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకున్నట్లుగా పోలీసులు ప్రాథమిక విచారణలో గుర్తించారు ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించి పూర్తిగా వారి నుంచి సమాచారం సేకరించామని చెప్తున్నారు అయితే గత కొద్ది రోజులుగా వివరాలు మన చూడవచ్చు క్లూస్ టీం కూడా లోపలికి వెళ్తున్నారు వాళ్ళు కూడా మరిన్ని వివరాలు సేకరించేందుకు కూడా క్లూస్ టీం కూడా లోపలికి వెళ్ళి వారి నుంచి కూడా అక్కడ సంఘటన స్థలంలో జరిగిన దానిపై కూడా పూర్తి స్థాయి అయితే వివరాలు సేకరిస్తున్న పరిస్థితి అయితే మనకు కనిపిస్తుంది డీసీపీ ఏఆర్ శ్రీనివాస్ మాత్రం కొద్దిసేపటి క్రితం మేము మీడియాతో కూడా మాట్లాడడం జరిగింది పోస్ట్మార్టం నివేదిక ఆధారంగానే మేము కేసు నమోదు చేసి దానికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలియజేస్తామని కూడా చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం అయితే కోడెల శివప్రసాద్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్టు అయ్యిందనేది ఈ కారణాలు దీనిపై కూడా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఆరాధించిన సందర్భంలో గత కొద్ది రోజులుగా అతను చాలా డిప్రెషన్లో ఉన్నాడు ఎందుకు అనేది ఇంకా పూర్తిగా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి విచారిస్తే కానీ తెలిసే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతము అతను కుమారుడు ఇక్కడ లేడు అయితే కెన్యాలో ఉన్నట్లుగా పోలీసులు గుర్తించడం జరిగింది అతను వచ్చిన తర్వాతనే రేపు అంత్యక్రియలు జరిగే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి పోస్ట్మార్టం జరిగిన తర్వాత నేరుగా మృతదేహాన్ని ఇంటికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ కొద్ది గంటలు ఎవరైతే సందర్శకులు ఉన్నారో సందర్శకుల అర్థం ఇక్కడనే ఉంచుతారో ఆ తర్వాత నేరుగా నర్సారావుపేటకు తీసుకెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నట్లుగా మనకు తెలిసింది ప్రస్తుతం అయితే కోడెల శివప్రసాదు ఇక్కడ ఆత్మహత్య చేసుకుని ఉంటాడని కూడా పోలీసులు అయితే ప్రాథమిక విచారణలో తేలడం జరిగింది విజయ మహేశ్వర కృష్ణమూర్తి ఇప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతి హైదరాబాద్